Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Sau chiếc búa siêu khủng, hội báo thủ vừa nghĩ ra trò mới với chiếc diều khủng nhất thế giới, có khả năng chia đôi mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với Crash. Hãy cùng chờ xem liệu nó có chặt đứt đôi một chiếc ô tô hiệu Tesla không nhé. Mỗi người sẽ có tấm bảng biểu quyết, xanh là bạn tin chiếc diều có thể chặt đôi, còn đỏ là khi bạn cho rằng chưa chắc đâu nha. Ở món đồ đầu tiên là bình cứu hỏa, anh lùn và anh báo cho rằng sẽ có thể chặt đôi, thì anh cao lại nghĩ rằng hông bé ơi, chặt đôi khó lắm. Ấy vậy mà cú chặt dứt khoát giống như một lời khẳng định vỗ vào mặt anh cao, bình cứu hỏa bị chặt đôi vô cùng gọn ghẽ. Vì là người thua cuộc, anh cao phải chịu sự trừng phạt bằng cách để hai anh bạn báo của mình ném màu vào mặt, thôi cuộc sống mà, sóng gió rồi sẽ qua thôi. Tiếp theo, họ có một chiếc TV LG khá mong manh, kèm theo một em T-Rex trên đó, ai cũng tin rằng nó sẽ bị chặt đứt, và không ngoài dự đoán, TV bị chặt đôi không chút khoan nhượng. Chiếc diều này quả là không đùa được thôi, toàn bộ phần đầu nặng đến 2 tấn, riêng lưỡi diều nặng 150kg, hoàn toàn từ thép được mài siêu bén. Như này mà mổ khủng long có khi còn nát bét trong một nốt nhạc chứ đừng nói đến chiếc TV siêu mỏng dính kia. Nghe giang hồ nói cứng như đá, vì thế, đối tượng tiếp theo sẽ là một viên đá siêu to siêu lạnh. Cả ba người đều đoán rằng chiếc diều có thể chặt được nó ra làm đôi, mèo ú cũng dư sức đoán như vậy. Đúng như dự đoán, viên đá bị chặt đôi một cách dễ dàng, nhưng cái họ cần tìm là con vịt trong viên đá vẫn chưa được tìm thấy. Vì thế, hội báo thủ cho chiếc diều chặt thêm một phát nữa vào nửa viên đá. Tuy con vịt hơi bị sức sát đôi chút, nhưng họ đã thành công giải cứu nó ra khỏi vùng bắc cực lạnh lẽo kia. Nhìn chiếc diều đầy mạnh mẽ giáng xuống tạo ra một đường cắt đầy dứt khoát. Sau đó, họ lôi ra ba quả bóng bowling, vốn được biết đến là rất cứng cắp. Liệu diều khổng lồ này có thể chặt đẹp cả ba quả một lúc không nhé? Cả ba báo thủ đều tin chắc là có thể, bởi chiếc diều siêu đỉnh kia đã được chứng minh. Một tiếng động lớn nổ ra, thật bất ngờ là chả có gì khác lạ xuất hiện. Cả ba quả bóng đều được chặt làm đôi một cách gọn gàng, và lưỡi diều chẳng bị xi si như gì cả. Anh báo tiếp tục lăn ra một bánh xe ô tô, liệu diều có thể chặt đứt cả lớp kim loại phía trong kia không đây? Cả ba anh đều nhất trí chiếc diều có thể chặt đứt, nhưng anh báo cảm thấy cứ thống nhất như này thì chẳng có ai bị phạt nữa, thế thì lại mất vui. Vì vậy ngay sau đó, họ phải oản tù xì để xem ai thua sẽ là người chọn chiếc diều không thể chặt đứt bánh xe. Anh báo chuyển sang cổ vũ chiếc bánh xe cố lên, thế nhưng buồn của anh là méo có gì bất ngờ xảy ra, bánh xe bị chặt đôi dễ dàng. Họ lôi ra một quả cầu sắt rồi xích nó vào chân anh báo, hình phạt của anh là đi như thế trong suốt thời gian tiếp theo, anh đành xách quả cầu lên cho dễ di chuyển. Cây cú thật, anh biết rõ rằng chiếc diều có thể chặt đứt nó mà. Đối tượng cho lần chặt chém này là tủ lạnh, đương nhiên ai cũng đưa ra quyết định rằng chiếc diều có thể chặt nó dễ dàng. Thế nhưng để tăng độ vui cho game, ba anh trai lại tiếp tục kéo búa bao để tìm người chịu trận. Lần này, anh lùn là người đứng mũi chịu sao rồi. Biết ngay kết quả sẽ nát bươn như thế này mà, tuy đã tan tác mỗi nơi mỗi mảnh, nhưng anh lùn chợt thấy tia hy vọng khi một mảnh của tủ lạnh vẫn kẹt lại dưới lưỡi diều. Nếu nó chưa hoàn toàn bị cắt đứt thì anh sẽ lội ngược dòng, trở thành người đoán đúng, quả đúng như mong đợi, mảnh còn lại của tủ lạnh đã không bị cắt đứt. Nó vẫn còn lại khoảng 2cm, vì thế anh lùn may mắn đã né được hình phạt của vòng này. Anh Cao và anh báo sau khi oản tù xì đã tìm ra, anh Cao là người phải đi bộ một vòng xa tít tắp. Sau khi quốc bộ chán chê, anh cảm thấy buồn cho cuộc đời của ông Thương, thương cho tấm thân cơ hàn, ăn rồi su cà na, chơi game toàn thua thế này. Vật tiếp theo là một đôi ủng nhỏ bé, cùng một mũ bảo hiểm siêu hạng, với kích cỡ này thì không ai nghĩ rằng nó có thể sống sót giống như tủ lạnh ban nãy được. Lại đành oản tù thì thôi, và một lần nữa, anh Cao đã trở thành chiến thần đen đuổi của ngày hôm nay. Thôi thì chỉ biết mong rằng đôi giày đó dài hơn họ nghĩ thôi. Một chiếc giày đã bị chặt gọn, mũ bảo hiểm cũng chỉ còn nửa đầu, nhưng bất ngờ chưa ông già, một chiếc giày còn lại đã không bị chặt đứt hoàn toàn. Anh lùn và anh báo cần chọn ra một người chịu phạt, thật không thể tin nổi anh lùn lại tiếp tục thoát nạn, ông anh này hôm nay được thần may mắn độ hay sao thế nhỉ? Chưa bị phạt lần nào cả. Hình phạt của anh báo chỉ đơn giản là mặc bộ đồ phao ông già Noel cồng cành, kèm thêm cục sắt nặng trịch dưới chân mà thôi. Ở cú chém tiếp theo, họ sẽ dùng những cây bowling đến tận 10 cây, nên anh lùn và anh báo cho rằng chiếc diều không thể chặt đứt hết. Cùng xem ai sẽ là người đoán chúng nhé. Không hổ danh là bàn tay vàng trong làng đoán toàn sai, anh cao lại là người thua cuộc và sẽ chịu hình phạt tiếp theo. Việc của anh cần làm là nói bằng tôn hát của bụi anh Tuấn, vì thế nghe nó cứ bị trói lên tận óc. Và màn chơi lớn mà anh em đang mong chờ sẽ xuất hiện ngay đây, chiếc xe Tesla nhà chồng được sẽ được đưa lên thử nghiệm ngay lập tức. Nhìn xa thì tưởng là xe giả, lại gần thì mới biết, nó là xe giả thật, không thể tin nổi. Chiếc xe chạy bằng cơm này được đẩy vào vị trí, các bạn đoán rằng nó có thể bị chặt đôi không?
sau Kha khá lần chờ đợi, cuối cùng, chiếc xe đã hoàn toàn bị chặt ra làm đôi. Các bạn nghĩ rằng nếu đây thật sự là một chiếc Tesla, thì liệu nó có thể bị chặt ra làm đôi hay không? Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú nhé! Mèo Ú yêu tất cả các bạn!